நம்ம எல்லாரும் காமனா எப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ராக் பண்ணி ட்ரா பண்ணி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறோம் சிம்பிளா ஸோ இப்படி பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த பர்மிஷன்ஸ் அதோட டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டா நம்ம மொபைல்ல இருந்துட்டு போகாது ஸோ இதை மட்டும் பண்ணா பத்தாது சப்போஸ் இந்த ஆப்புக்கு நீங்க லாகின் பண்ணி உள்ள போயிட்டு யூஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னும் போது ஹலோ வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெக் சிம்டம்ஸ் நான் யோகராஜ் நம்ம சேனல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல வர பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனல்ல வர வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க உடனே உடனே பாத்துக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த லாக்டவுன் டைம்ல நம்ம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்றோம் லைக் கேம்ஸ் வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த லீவ்ல வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து நிறைய அட்டன் பண்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷனோ இல்லை ஒரு வெப்சைட்டோ யூஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து நிறைய பர்மிஷன்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க ஸோ நம்ம எல்லா பர்மிஷன்ஸுமே கிராண்ட் பண்ணிட்டு பர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் அக்சஸ் பண்ணிடுவோம் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவோம் லாக்இன் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டோ அப்படி இல்லைன்னா ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டோடைய அக்சஸையும் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்தா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் வேறு வழி இல்லை செலவு கொடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஒரு கேம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து நாள் விளையாடுவோம் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு போர் அடிச்சிடும் அந்த ஆப் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் நம்ம எல்லாரும் காமனாக எப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ராக் பண்ணி ட்ரா பண்ணி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறோம் சிம்பிளாக ஸோ இப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த பர்மிஷன்ஸ் அதோட டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம மொபைலில் இருந்துட்டு போகாது ஸோ அதை எப்படி போக வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாஸ் எப்படி போக வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு ஆப் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செட்டிங்ஸ் போங்க செட்டிங்ஸ் போயிட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆப்ஸ் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இந்த இந்த இடத்துக்கு போனதோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த ஆப்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மொபைலில் இருக்கிற டிஃபால்ட் ஆப்ஸோட லிஸ்ட்டும் ப்ளஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஆப்ஸோட லிஸ்ட்டும் இங்கே ஷோ பண்ணும் ஸோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த ஆப் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஆப்பை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ஆப் எவ்வளோ ஸ்டோரேஜை வந்து பார்த்திங்க ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஷோ பண்ணும் ஸோ ப்ளஸ் அதோட பர்மிஷன்ஸ் இங்கே கா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் இங்கே போய்ட்டு அதை டிசபிள் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டோரேஜ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளியர் டேட்டா ஓகே ஓகே கிளியர் டேட்டா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேட்டாஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த ஆப்புக்கு நீங்கள் கொடுத்த பர்மிஷன்ஸ் டேட்டாஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுடைய மொபைலில் இருந்து இந்த ஆப்போட டேட்டாஸ் பர்மனண்ட்டாக கிளியர் ஆகும் ஓகேங்களா இப்படி டேட்டாவை மட்டும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அன்இன்ஸ்டால் ஆகிடுமா இன்னும் ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு அது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணி கரெக்டான ஆன்சரை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ எத்தனை பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் எஸ் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை மட்டும் கிளியர் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொடுத்த அக்சஸ் எல்லாமே போகாது ஸோ என்ன பண்ணால் அந்த அக்சஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாகவே ஜிமெயில் அப்படிங்கிற ஆப் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப் வந்து ஃபஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஆப் ஓப்பன் பண்ணதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய லோகோ அதாவது உங்களோட டிபி மேலே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்கள் மெயில் ஐடி கீழே மீனேஜ் ஒர் கூகுள் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் மீனேஜ் ஒர் கூகுள் அக்கௌண்ட்னு காமிக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட மெயில் ஐடிக்கு கீழே ஹோம் பர்சனல் இன்ஃபோ டேட்டா அண்ட் பர்சனலைசேஷன் அப்படியே இதை லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே போனீங்க அப்படின்னா யுவர் டிவைசஸ்னு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அங்கே வந்து பண்ணாதீங்க கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள்
ஏன் அக்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் பேசிக் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பர்சனல் இன்ஃபோ இன்க்ளூடிங் எனி பர்சனல் ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன அக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஷோ பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் எப்போ அந்த அக்சஸ் வந்து எப்போ கொடுத்தீங்க அப்படிங்கிறத டேட்டும் உங்களுக்கு வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இந்த அக்சஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகணும் அப்படின்னா இங்கே ரிமூவ் அக்சஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் ரிமூவ் அக்சஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன கேட்கும் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இந்த அக்சஸ் உங்களுக்கு வேணாமா நீங்கள் திரும்ப இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இல்லை அந்த வெப்சைட்டில் வந்துட்டு லாக்இன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி லாக்இன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த ஆப்புக்கு கொடுத்த அந்த லா வெப்சைட்டுக்கு கொடுத்த அக்சஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி அந்த ட்ரூ கலர் ட்ரூ கலர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஏப்ரல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஆன்லைனில் வந்து வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஒரு நம்பர் வந்து செக் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து செக் பண்ணேன் ஸோ அதோட அக்சஸ் அதுக்கு பாருங்கள் அது அது அதுக்கு வந்து நான் அக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதோட அக்சஸ் தான் இது என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் அவங்க பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட கூகுள் காண்டாக்ட்ஸ் கூட அவங்களுக்கு அக்சஸில் இருக்குது நான் பாருங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் மெயில் ஐடி போட்டு வெறும் அக்சஸ் மட்டும்தான் கொடுப்பீங்க பட் ஆனால் அவங்க என்னென்ன அக்சஸ்லாம் எடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கூகுள் காண்டாக்ட்ஸ் ப்ளஸ் என்னோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதோட அக்சஸ் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அக்சஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம அக்சஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு விஷயம் வந்து நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கூகுள் தரப்புலேருந்தே அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு சைடில் வந்துட்டு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இதோட லிங்க் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் லாங்குவேஜ் எந்த லாங்குவேஜோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா இமெயில் அக்கௌண்ட்டுடைய அக்சஸ் கொடுத்துருப்பீங்க அதை பற்றி தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபேஸ்புக் ஐடி யூஸ் பண்ணி அக்சஸ் கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ அந்த அக்சஸ் எப்படி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே தெரியாதவங்க அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதுக்கான ஒரு வீடியோவை நான் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் அக்சஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து நோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அஞ்சு விஷயங்கள் பார்க்கலாம் கூகுள் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்கிற அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜில் தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லாங்குவேஜ் வந்து மாற்றிக்கோங்க தமிழ் தமிழ் வேணும் தமிழில் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை இங்கிலீஷ் வேணும் இங்கிலீஷில் வச்சு மாற்றிக்கலாம் கொடுத்துக்கு முன்னாடி எந்தெந்த விஷயம்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்புக்கு நீங்கள் அக்சஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப் வந்து எவ்வளோ செக்யூர்டான ஆப் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் அப்படி வெரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ என்னென்னலாம் நடக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்போட சர்வர் வந்து ஹேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் லைக் உங்களுடைய கூகுள் அக்கௌண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எந்த டேட்டாஸ்லாம் கொடுத்துருக்குறீங்களோ எல்லா டேட்டாஸுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த அச்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதாவது அங்கே ஈஸியாக கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு டேட்டா வச்சுருப்பீங்க அந்த டேட்டா வந்து இவங்க ஈஸியாக மாற்றலாம் அதுதான் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் ஹேக் பண்ணிட்டாங்க என்னோடய ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் ஹேக் பண்ணிட்டாங்க என்னோடய மெயில் ஐடி மெயில் ஐடி மெயில் அக்கௌண்ட் வந்து ஹேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதுதான் ஸோ ஹேக் பண்ணி அவங்க வேறு யார் போனாலும் மெயில் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிற மெயில பார்க்கலாம் டெலிட் பண்ணலாம் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் அக்சஸ் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசிச்சு அதே மாதிரி இந்த வெப்சைட்டும் அந்த ஆப்பை வந்துட்டு உங்களுடைய டேட்டாவை எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ என்ன பர்பஸ் அப்படின்ட்டு என்ன பர்பஸ் இல்லை சிம்பிளாக சொன்னால் ஃபார் சேல்ஸ் தான் உங்கள் டேட்டா ஒன்ஸ் அந்த ஆப்போ இல்லை அந்த வெப்சைட்டோ ஹேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேப்போ இல்லை அந்த வெப்சைட்டோட சர்வர் வந்து ஹேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னும் போது உங்களால் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு கொடுத்த சேஸ் ரிமூவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கஷ்டம் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்போடைய பாலிசிஸ் இல்லை ஏதாச்சும் அவங்